டாப் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் நிறைய பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க நேற்று நடந்த ஐ பி எல் மேட்சில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் வந்து மோதினாங்க இந்த போட்டி சென்னையில் இருக்க சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் வந்து நடந்தது ஃபர்ஸ்ட் ஜாஸ்பின் பண்ண ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை வந்து பவுலிங் வந்து சூஸ் பண்ணாங்க அந்த வகையில் சென்னை அணியில் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேனா ஷேன் வாட்சன் அதுக்கப்புறமா ஐம்பத்தி ராயுடு வந்து கிளம்பறங்கினாங்க சென்னை டீமுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி காத்திருந்தது அப்படின்னே சொல்லலாம் அந்த வகையில் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேனாக கிளம்பறங்கின அம்பத்தி ராயுடு ஷேன் வாட்சன் அதுக்கப்புறமா ஒன்டவுன் இறங்கின கேதார் ஜாதவ் அப்படின்னு சொல்லி யாருமே நல்லாவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணல சென்னை டீம் வந்து இருபத்தி ஏழு ரன்கள் எடுத்திருந்த சமயத்தில் மூன்று விக்கெட்டுகளை இழந்து ரொம்பவே ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் வந்து இருந்தது அந்த சமயத்தில் தான் நம்ம சின்ன தலை அதுக்கப்புறமா நம்ம தலை தோனி அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேருமே பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு வெளுத்து வாங்கினாங்க ரைனா முப்பத்தி ஆறு ரன்கள் எடுத்திருந்த சமயத்தில் அவுட் ஆகிட்டாரு அதுக்கப்புறமா வந்த பிராவோவும் தன்னுடைய அதிரடியான ஆட்டத்தை வந்து வெளிப்படுத்தினாரு ஒரு பக்கம் விக்கெட் போய்கிட்டு இருக்க இன்னொரு பக்கம் நம்ம தல தோனி மட்டும் தன்னுடைய அதிரடியான ஆட்டத்தை வந்து வெளிப்படுத்திட்டு இருந்தாரு நாற்பத்தி ஆறு பந்துகளில் எழுவத்தி ஐந்து ரன்கள் அடிச்சு அசத்தினாரு அதுலேயும் குறிப்பா உனாக்கன் போட்ட லாஸ்ட் ஓவரில் ஆட்ரிக் சிக்ஸ் அடிச்சு அங்கிருந்த ஃபேன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய ட்ரீட்டே கொடுத்தாரு அப்படின்னே சொல்லலாம் கடைசியில் சென்னை அணி வந்து இருபது ஓவர்கள் முடிவில் ஐந்து விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ரன்களை வந்து எடுத்தது அதுக்கப்புறமா நூற்றி எழுபத்தி ஆறு ரன்கள் எடுத்தா வெற்றி அப்படின்ற ரொம்பவே ஒரு கஷ்டமான இலக்கோட ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வந்து கிளம்பறங்கினாங்க குறிப்பா ஃபைனல் ஓவர்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம தல தோனி வந்து பவுலர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய அட்வைஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாரு அதுலேயும் குறிப்பா பிராவோ போட்ட ஃபைனல் ஓவர் தான் இந்த மேட்சிலே ஒரு மிகப்பெரிய ஹைலைட் அப்படின்னே சொல்லலாம் லாஸ்டா ராஜஸ்தான் டீம் வந்து எட்டு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்றி அறுபத்தி ஏழு ரன்கள் எடுத்து இந்த மேட்சில் வந்து தோத்துட்டாங்க இந்த மேட்சில் ஜெயிச்சதன் மூலமாக சென்னை டீம் வந்து ஒரு ஹாட்ரிக்கான விக்டரி வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் தற்போது நம்பர் ஒன் பேசையும் பிடிச்சிருக்கு இந்த சமயத்தில் மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பேசின ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியுடைய கேப்டனான ரஹானே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த மேட்சில் வந்து தோத்தது கண்டிப்பாக ரொம்பவே டிசப்பாயின்மெண்டாக இருக்குது அப்படின்னு ஸ்டார்டிங் ஃபஸ்ட்டு டென் ஓவர்ஸில் நாங்கள் ரொம்பவே நல்லா பவுலிங் பண்ணோம் அதுக்கப்புறமா நிறைய ரன்ஸ் வந்து விட்டு கொடுத்துட்டோம் குறிப்பாக எம்எஸ் தோனி வந்து பேட்டிங் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக எல்லா பவுலர்ஸ்க்குமே பவுலிங் போடுறது வந்து ரொம்பவே டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தெரிவிச்சிருக்காரு சென்னை டீம் வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்தே ரொம்பவே நல்லா பவுலிங் போட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க தொடர்ந்து விக்கெட்ஸும் எடுத்துகிட்டே இருந்தாங்க இந்த மேட்சில் தோத்தது வந்து ரொம்பவே டிசப்பாயின்மெண்ட்டாக தான் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் மேட்சில் வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி தெரிவிச்சிருக்காரு ரஹானைக்கு அப்புறமா பேசினா நம்ம தலை தோனி வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா அந்த சமயத்தில் கண்டிப்பாக எங்கள் டீமுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பார்ட்னர்ஷிப் வந்து தேவைப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு டியூ வந்து வரும் அப்படின்னு அதுக்கப்புறமா மேட்ச் வந்து ரொம்பவே ஈஸி ஆகிடும் அப்படின்னு ஸோ கண்டிப்பாக அந்த டைமில் வந்து பார்ட்னர்ஷிப் வந்து ரொம்பவே முக்கியமாக தேவைப்பட்டது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் எப்படி பவுல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு ஸ்பின்னர்ஸை வந்து கொண்டு வந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன் அதுக்கப்புறமா ஜடேஜா சாண்டர் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேருமே ரொம்பவே நல்லா பவுலிங் பண்ணாங்க குறிப்பாக அவங்க வந்து பவுண்ட்ரிஸ் போகிறத வந்து தடுத்தாங்க எப்போவுமே சென்னையில் வந்து ஒரு மேட்ச் விளையாடுறது கண்டிப்பாக எங்கள் எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா இங்கே இருக்க ஆடியன்ஸ் வந்து எங்களுக்கு கொடுக்குற சப்போர்ட் வந்து ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அப்படின்னு அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய காசு செலவு பண்ணிட்டு வந்து எங்களுக்காக இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி தெரிவிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டாக மேன் ஆஃப் த மேட்ச் வந்து நம்ம தலை தோனிக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரி இப்போ நேற்று மேட்சில் நம்ம தலை தோனியுடைய அந்த செமையான பெர்ஃபார்மன்ஸ் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பிடிச்சிது அப்படின்னு அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் எந்த டீமுடைய சப்போர்ட்டர் அப்படின்றதையும் மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷனில் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி டாப் நியூஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு